Hello, it's Afi. Jadi kali ini aku mau bahas yang namanya citation. Jadi apa itu citation? Citation itu biasa digunakan pada tulisan-tulisan ilmiah, tulisan saintifik, tulisan um, di jurnal-jurnal, skripsi. Ya, jadi kalau kita mau mengambil pendapat seseorang, seorang ahli terkhususnya kita harus mengsitasikan, harus memparafrase, memparafrasekan dalam bentuk sitasi citation itu. Jadi citation itu ada beberapa jenis, ada APA style, ada MLA style, ada in Chicago style. Nah, yang masing-masing masing-masing style itu digunakan untuk uh, tergantung dari tuntutan masing-masing ya. Nah, biasanya kalau APA style ini digunakan ser- sering digunakan di Indonesia di penulisan skripsi gitu-gitu ya. Tapi kalau di luar, kalau yang udah saya perhatikan itu uh, untuk tulisan-tulisan di luar itu mereka menggunakan MLA, kebanyakan menggunakan MLA, sedangkan kita di Indonesia kebanyakan menggunakan APA. Tapi itu terserah kalian tergantung dari uh, tuntutan publishernya, tentu, tuntutan si penerbitnya ya, mau dipakai APA or MLA. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah APA. APA style. What is APA style? Jadi APA style itu ke um, singkatan dari American Psychological Association. Ini dia. Atau in Indonesia Asosiasi Psikologi Amerika. Ya, jadi sumber materi yang saya bawakan di sini itu saya ambil dari English Journal. Ya kan, karena ini merupakan salah satu uh, tuntutan yang harus kita gunakan ketika kita mau memasukkan um, research, memasukkan penelitian, hasil penelitian pada English Journal, kita harus menggunakan APA style dan mereka menyediakan um, bagaimana kita harus menggunakan APA style tersebut. Oke. Okay. Jadi American Psychological Association style ini materinya diambil dari ini adapted format formatnya itu diambil dari APA six APA the six jadi udah edisi ke 6 yang diterbitkan tahun 2020. Nih. Jadi kalau kalian mau cari bukunya atau format yang aslinya, kalian bisa cari berdasarkan sitasi yang nih, referensi yang ini. Nah ini juga merupakan bagian dari citation. Oke nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke kita langsung saja. Nih, there are two elements of the APA style being used in referencing. They are, jadi ada dua elemen dari APA style yang kita gunakan dalam mereferensikan uh, pendapat. Jadi yang pertama ada the in-text citation dan ada the reference list. Jadi apa itu in-text citation? In-text citation itu dia berada di dalam kalimat, di dalam the, di badan dari tulisan kamu. Oke? Okay? And reference list itu adalah daftar referensi atau daftar pustaka. Biasanya dia terletak di belakang, di akhir dari tulisan. Oke, okay, the in-text citation consists of elements of the shortened version of the source of the citation used in text. Nah, ini yang tadi udah uh, saya bilang. Jadi, in-text citation itu ada... Uh, terdiri dari elemen-elemen yang sudah dipendekkan atau uh, pendapat dari seseorang yang sudah diparafrase parafrase parafrasekan ke dalam kalimat yang lebih pendek. Oke. Okay. Dan the reference list provides the detail information about the source of the in-text citation that you are referring. Nah, in-text citation ini dia berhubungan langsung dengan reference list yang berada di uh, akhir dari kalimat. Jadi, reference list atau daftar pustaka atau daftar referensi ini dia menyediakan informasi yang lebih rinci tentang sumber dari in-text citation tadi yang tadi kalian referensikan itu. Nah, there are several rules that you must adhere in order to apply the citation format. Jadi ada beberapa peraturan yang harus kita 
uh, ikuti kita lakukan untuk mengaplikasikan format sitasi ini APA style ini ya guys. Oke, okay, yang pertama kita akan belajar tentang in-text citations. Use in-text citation when either you directly quote someone else's work or paraphrase someone else's work. Jadi kita menggunakan in-text citation ketika kita mengquote, you know, kita mengquote uh, hasil kerja seseorang atau uh, pendapat seseorang atau kita memparafrase um, pendapat seseorang. Jadi quote and paraphrase is a different thing. Jadi apa itu quote? Jadi quote itu kita meng, kita mengambil betul-betul mentah-mentah apa yang dia katakan. Contohnya, contohnya, um, langit berwarna biru. Nah, contohnya saya bilang uh, langit berwarna biru. Hal ini dikatakan oleh Avi ya. Ini dikatakan oleh Avi. Di tahun 2017 contohnya. Nah, ini yang namanya quotation. Quote, atau kita mengutip. Quote, ya, bahasa Indonesia mengutip. Oh my God. Mengutip. Mengutip artinya kita mengambil mentah-mentah apa yang ahli tersebut sampaikan. Apa yang orang tersebut sampaikan. Sedangkan parafrase, parafrase itu... Kita menggunakan kalimat lain, kata-kata lain, pilihan kata lain, tetapi maknanya tetap sama dengan um, uh, pendapat dari orang tersebut. Gitu. Lalu, parafrase itu kita mengubah, bisa kita mengubah posisi kata, bisa juga kita memakai kata lain, bisa juga kita um, memakai pilihan kata yang lain sama aja sih itu ah pokoknya kita memindahkan kata-kata bisa memak tapi lebih bagus itu kita mem memakai kata-kata yang lain tetapi masih memiliki makna yang sama jadi langit berwarna biru bagaimana caranya kita mem memparafrasekan quote ini Bentar. kutipan um, Bagaimana ya? Biru itu warna langit. Nah, kita menggunakan kata-kata yang berbeda dari kutipan di sini. Langit itu berwarna biru. Biru itu warna langit. Dia punya makna yang sama. begitu. Langit berwarna biru. Iya, langit berwarna biru. Biru itu juga warna langit. Nah, jadi sama. Nah, ini dinamakan parafrase. Ya, kita ini nama ini namakan parafrase. Begitu. Begitu guys, I hope you guys understand ya. Next. Nah, there are kita lanjut ya. There are three elements that you need to present when inserting the in-text citation. Jadi ada tiga elemen yang harus kamu um, tampilkan ketika kamu memasukkan in-text citation atau sitasi uh, yang ada di dalam uh, tubuh paragraf kamu. Yang pertama adalah nama dari si penulisnya atau nama dari si yang penulisnya ya, kalau di sini konteksnya ditulisan ya, jadi kita harus meletakkan nama dari uh, penulisnya, lalu the year of publication atau Tahun di mana tulisan tersebut dipublikasi. Next, lalu ya kadang-kadang, sometimes, uh, halaman dari sumber tersebut. Ya, Jadi kalau kalian rajin, boleh pakai. Kalau mageran, juga nggak pakai, juga nggak apa-apa. Jadi, the in-text citation is placed immediately after the text that refers to the source of the idea or the quotes presented as an example. Jadi, in-text citation itu dia di letakkan setelah uh, kutipan dan juga uh, kalimat parafrase dari uh, pendapat ahli. Nah, contohnya seperti ini, Cummings et al. Et al. Jadi kita belajar ya kenapa harus et al. Gitu -gitu. 
Cummings et al. dalam kurung 2002, Reviewed and Additional Study Conducted in 1999. Nah, di sini ada dua tahun, kita jangan terkecoh. Nah, di sini 2002 itu adalah tahun di mana uh, tulisannya Cummings ini dipublikasikan. Nah, sedangkan 1999 itu adalah tahun di mana dia melakukan penelitian tersebut. Oke, nah ini cara tulisnya, jadi harus ada uh, namanya, biasanya itu nama belakangnya dan juga tahun. Ya, kadang-kadang terdapat um, uh, apa halaman, tetapi di sini tidak ada. Dan biasanya kalau yang sering saya baca itu jarang sekali mereka me meletakkan halaman. Biasanya cuma seperti ini. Oke. Okay. In case you are citing from a secondary source Nah kadang-kadang kita mau memparafrasikan Atau meng meng mengutip pendapat seseorang yang sudah dikutip oleh penulis itu Bagaimana caranya? Nah itu namanya secondary source atau sumber kedua Ya atau citing a source which is cited in another secondary reference ya itu namanya referensi referensi sekunder referensi kedua nah secondary source itu you must mention both sources in in the text citation however only the details of the source you read that you need to put in the reference list nah jadi kalau misalkan kita mau memparafrasekan, kita mau mereferens um, pendapat yang sudah dikutip, kutipan yang sudah dikutip oleh si penulis tersebut. Nah, itu disebut secondary source. Itu bagaimana kita kita menggunakan teknik kayak gini contohnya. Kita pakai begini contohnya kita mau mengutip uh, pendapatnya uh, Cummings ya. Tapi pendapatnya Cummings itu ada di tulisannya uh, saya contohnya. Contohnya uh, gini. Cummings et al. 2002 menyatakan di dalam nama saya ya. Kamisi. Contohnya nih. Contohnya aja. 2022 bahwa langit langit itu berwarna biru. Nah, ini adalah salah satu contoh secondary source atau sumber sekunder. Bahasa Indonesia apa sih? Mohon maaf nih, mohon maaf guys karena hal-hal uh, ini tuh karena saya jurusan bahasa Inggris dan segala sesuatunya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kadang saya tidak tahu istilah dalam bahasa Indonesia apa. Oke, jadi mohon dimaklumi, oke. Nah, jadi ini yang disebut dengan secondary source atau kita menggunakan pendapat seseorang yang sudah dikutip oleh uh, seseorang lagi. Seperti ini. Nah, ini contohnya, contohnya um, Ani. Ani yang ini tulisannya punya Ani. Lalu Ani mau mengutip uh, pendapatnya Cummings, tapi yang ada di pendapatnya Cummings yang ada di uh, Hamisi, di tulisannya Hamisi. Nah, tulisnya bagaimana? Tulisnya seperti ini. Cummings et al. tahun 2022, eh, tahun 2002 menyatakan di dalam Hamisi, artinya pendapatnya itu ada di dalam tulisannya Hamisi, bahwa langit itu berwarna biru. Oke, okay, sampai sini paham ya, guys. Oke, okay, karena uh, masih panjang ya, guys, ini dia masih berlembar-lembar ini sampai di bawah jadi uh, saya akan membagikan ke dalam part-part gitu ya biar kalian tidak stres oke okay guys segitu dulu guys sampai ketemu di part selanjutnya part selanjutnya kita akan mencoba menulis um, menulis citation lebih dalam lagi oke okay.